แล้วบทที่3ครับที่เราได้ศึกษามาแล้วครับเราพบว่าคีย์เวิร์ดนะครับหรือตัวชี้วัดที่สำคัญของเราครับคือตัว GDP ครับดังนั้นเราลองมาดูว่าตัว GDP จะถูกกำหนดอย่างไรครับตัว GDP ของเรานะครับเราเคยพูดถึงแล้วครับว่าสื่อถึงมูลค่ารวมของผลผลิตนะครับหรือ output ที่ประเทศผลิตได้ครับเช่นถ้าเราผลิตได้10ล้านมูลค่าผลผลิตรวมครับที่ผลิตได้ในประเทศณเวลาหนึ่งหนึ่งก็จะเป็นมูลค่า10ล้านแต่ตัวเลข10ล้านนี้ไม่ได้มีความหมายถึงเฉพาะแต่มูลค่าผลผลิตรวมเท่านั้นครับเนื่องจากเราผลิตสินค้าเป็นมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเรานําไปขายก็จะเกิดเป็นรายได้ด้วยครับสิบล้านนั้นก็จะกลายเป็นรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆครับดังนั้นครับเมื่อเรามีมูลค่าผลผลิตรวมเมื่อนำไปขายแล้วก็จะนำไปจ่ายเป็นรายได้ให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตก็เช่นครับแรงงานครับเลเบอร์เจ้าของที่ดินครับแลนด์เจ้าของปัจจัยทุนกับแคปิตอลและสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการครับหรือองค์ทรปิเนอร์ครับเราจ่ายแรงงานด้วยค่าจ้างใช่ไหมครับอุ้ยเราจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินด้วยค่าเช่าที่ดินครับเราจ่ายให้เจ้าของปัจจัยทุนครับด้วยผลตอบแทนครับหรือดอกเบี้ยครับและผู้ประกอบการก็จะรับกำไรส่วนที่เหลือครับดังนั้นครับตัวเลข10ล้านที่เราเห็นอยู่นี่ครับยังสื่อถึงมูลค่าผลผลิตรวมครับมูลค่าเอาพุทธเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นรายได้เท่านั้นด้วยครับเพราะเราต้องเอาอันนี้ครับไปจ่ายเพย์ครับให้บุคคลเหล่านี้นอกจากตัวเลข GDP จะสื่อถึงผลผลิตและก็รายได้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอมองเห็นได้ต่อไปก็คือว่าแล้วใครละ่ะครับที่จะมาซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้นครับที่เราผลิตขึ้นมาพูดยังไงก็คือต้องมีผู้ซื้อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางไมโครก็เรียกรวมรวมก็ได้ครับเหมือนกับไมโครเลยก็คือมีดีมานนะครับมาซื้อซึ่งเราผลิตสินค้าเป็นมูลค่า10ล้านบาทผู้ที่มาซื้อก็ซื้อเป็นมูลค่าเดียวกันเป็นมูลค่าตลาดนั่นเองครับดังนั้นถ้าเราดูความสัมพันธ์อันนี้ครับมูลค่าการใช้จ่ายรวมหรืออุปสงค์รวมที่เรามีอยู่ก็จะเป็นผู้ที่จะมาซื้อผลผลิตที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศครับและมูลค่าที่ผู้ซื้อจ่ายไปนั้นครับก็จะกลายเป็นรายได้ในที่สุดถ้าเราเขียนครับตัวแปรเพื่อแทน3ตัวนี้ครับจะแทนได้ว่าถ้าสมมติเราให้เอาพุทแทนด้วยตัว y ครับเนื่องจากมูลค่าผลผลิตก็จะเท่ากับรายได้เสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัว y เหมือนกันสำหรับอินคัมด้วยครับในส่วนของดีมานะครับเราให้แทนด้วย z ซครับใช้ตาม Text ของหลังฉากเราก็จะได้ความสัมพันธ์ขึ้นมาว่าตัวเลข GDP ที่เราเห็นอยู่นั้นนะครับก็มาจากความต้องการซื้อครับและเป็นมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ด้วยเราอาจจะสรุปขอโทษครับทำให้มันสั้นลงครับเนื่องจาก y เท่ากับ y ใช่ไหมครับฉะนั้นจะเหลือแค่ y เฉยๆครับส่วน z เป็นยังไงคือเรามีผลผลิตแล้วก็รายได้ครับเท่ากับดีบานครับในสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นได้นี้เราเรียกอันนี้ครับว่าเป็นเงื่อนไขดุลยภาพหรือเปรียบของที่ใช้ส
ําหรับฟู้ดมาร์เก็ตถูกไหมครับสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมาในประเทศก็จำเป็นที่ต้องมีความต้องการซื้อรวมครับซื้อในปริมาณที่ในมูลค่าที่เท่ากันด้วยและดีมานมาจากไหนบ้างไปเรื่องของเรื่องของผลประกอบของเบื้องต้นตอบที่สำคัญตัวแรกก็คือตัวสีมันก็คือคอนซัมชันคอนซัมชันก็คือประจัดเพื่อการบริโภคของประชาชนครับที่อยู่ในประเทศตัวที่สองที่พูดถึงก็คือประจัดเพื่อการนักศึกษาศาสตร์จะพูดเรื่องของการลงทุนกับความเข้าใจเท่าไหร่ว่า investment ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นคือการซื้อสินค้าถูกเช่นซื้อเครื่องมือเครื่องใช้การซื้อโครงสร้างเป็นส่วนการซื้อหุ้นการซื้อหุ้นกู้หรือสินทรัพย์ทางการเงินใช้คำว่าแฟนเชียร์เช่นตัวแยกกันระหว่างจ่ายเงินในการซื้อสินค้าถูกกับสินค้าที่เป็นเชื่อมกระดาษหรือทางการตัวที่สามก็คือตัวจีนครับที่เป็นการจ่ายเงินรัฐบาลที่เป็นผู้ที่การซื้อสินค้าและการด้วยเช่นเดียวกันเซื้อในต้นชนิดในมหาวิทยาลัยก็มีแต่ประสิทายประเด็นในเอชเอสินค้าและการที่เราผลิตขึ้นนั้นก็มีวิธีอยากซื้อที่เราอยู่ต่างประเทศประสิทธิการที่เราอยู่ต่างประเทศแต่รายจ่ายที่เรามีชั้นนะครับเป็นต้องมีสเปนดิ้บางส่วนครับเป็นการจากที่เราซื้อได้กับผู้ประกอบหรือสินค้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ทำง่ายเราก็นำจริงๆนำรายการนะครับสำคัญในนี้สเปนดิ้งแล้วก็ต้องมีสเปนดิ้งรวมกันรวม X เข้ามาด้วยแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งหมดก็ข้อมูลว่าเราการค้าเป็นเท่าไหร่ที่หนึ่งครับก็จะเป็นอุปสงค์เฉพาะสำหรับสินค้าที่ประเทศนั้นที่ถูกต้องกระหลอกจุด GDP ซึ่งสินค้าเฉพาะมูลค่าสินค้าและบริการที่ถูกต้องในประเทศนั้นนะครับถ้าเราจะนำให้ได้เข้าไปฝังก็คือเพื่อให้การวิเคราะห์ในเบื้องต้นในเรื่องที่สามนี้นั้นขึ้นเราก็จะถือว่าเอ็กซ์ลบเอ็มนะมีครับนั่นก็คือพิจารณาเป็นโคลส์นี่ความสัมพันธ์ครับที่เป็นภาพในคิวเบียมคอนดิชันครับก็เลยมีแค่ง่ายๆว่าเป็นวาเท่ากับแสนและกลายเป็นวาเท่ากับสี่ถึงไอจีเราทราบว่า GDP จะกำหนดถูกกำหนดได้ยังไงใช่ไหมครับเรามองเห็นว่าถูกกำหนดจากประสงค์ก็จะมีการซื้อสินค้าบริการขึ้นแต่สุดท้ายก็กลายเป็นได้ของประเทศเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราอยากให้ GDP นะครับตัววาเบิกเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่เราต้องการเราสามารถจะใช้เครื่องมือบ้างหรือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของฟังก์ชันอินเวสเมนต์ก็เป็นเรื่องสำคัญขึ้นจะเกิดผลยังไงต่อจีนีประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้กับเครื่องมือแบบที่ใช้ได้ซึ่งก็จะเป็นวิดีโอต่างๆครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้นะครับขอบคุณครับ